ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ട്രിപ്പിൾ ഫ്രോണ്ടിയർ എന്ന ആക്ഷൻ ഡ്രാമ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ എന്നതിനുപരി നല്ലപോലെ ത്രില്ലിംഗ് ആയ ഒരു വാർ സീക്വൻസ് ഒക്കെ നിറഞ്ഞ നമ്മളിൽ നല്ല ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉളവാക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്രോണ്ടിയർ വാർ ആക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ചിത്രങ്ങൾ നല്ലപോലെ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉറപ്പായും ഏകദേശം കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമ തന്നെയായിരിക്കും ട്രിപ്പിൾ ഫ്രോണ്ടിയർ ഒരു പക്ഷേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ ഫ്രോണ്ടിയർ എന്ന സിനിമയെ പരിചയപ്പെടാം റിവ്യൂവർ മലയാളി ചാനലിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണുവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ഐസക് സാൻഡിഗോ അഥവാ പോപ്പ് ഗാർഷ്യ എന്നൊരു പ്രൈവറ്റ് മിലിറ്ററി കോൺട്രാക്ടറിൽ നിന്നാണ് പരഗ്വേ അർജൻറ്റീന ബ്രസീൽ എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള അതിർത്തി മേഖലയായ ട്രിപ്പിൾ ഫ്രോണ്ടിയറിനടുത്ത് ഒരു ശക്തമായ മയക്കുമരുന്ന് പ്രഭുവിനെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ചെലവഴിച്ച ഒരു പ്രത്യേക സേനാ പ്രവർത്തനമാണ് പോപ്പ് അഥവാ ഓസ്കർ ഐസക് തനിക്ക് വിവരം നൽകുന്നയാൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പണം സൂക്ഷിക്കുന്നത് അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണെന്നും വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പോപ്പ് ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നു പുസ്തകം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം തൻ്റെ പഴയ സഹപ്രവർത്തകരെ ഇപ്പോൾ യു എസിൽ തിരിച്ചെത്തി സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന തൻ്റെ തൂട്ടുകാരെ ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു പദ്ധതി വികസിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം പരസ്പരമുള്ള അവരുടെ വിശ്വസ്ത പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ജെ സി ചാന്തോർ സംവിധാനം ചെയ്ത മാർക്ക് ബൗലുമായി തിരക്കഥ ഒരുക്കിയ സിനിമയാണ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്രോണ്ടിയർ ഹർട്ട് ലോക്കർ എന്ന ഓസ്കർ വിനിങ് സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകനാണ് മാർക്ക് ബോയൽ എക്സ് സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് സോൾജിയേഴ്സ് അവരുടെ കരിയറിൽ ആദ്യമായി തൻ്റെ ജാ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി വളരെ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ അപ്പുറം സംഭവങ്ങൾ കുഴഞ്ഞുമറിയുന്നു അവരുടെ മൊറാലിറ്റി ലോയലിറ്റി ഒക്കെ അവർക്ക് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സർവൈവൽ ത്രില്ലർ തന്നെയായി പിന്നീട് ഈ കഥ കഥ പരിണമിക്കുന്നു തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ വഞ്ചനാപരമായ വിഭാഗത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്സ് ബാഡ് ആസുകൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി സഞ്ചരിക്കാൻ പാടുപെടുന്നു അത് ചിത്രത്തിന് അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് നൽകുന്നു പെരവ്ഗെ ബ്രസീൽ അർജൻറ്റീന എന്നിവ പെരാന നദിയിലെ ഒരു വളവിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്രോണ്ടിയർ സിനിമയിലുടനീളം ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ജീവിക്കുമോ മരിക്കുമോ എന്നൊരു സാഹചര്യം കഥയിൽ പുലർത്തുന്നു ആൻഡസിന് മുകളിലൂടെയുള്ള ഹെലികോപ്റ്റർ റൈഡ് വളരെ ഉദ്യോഗജനകമായ ഭാഗങ്ങളാണ് കഥയിൽ നമ്മുടെ ഹീറോസ് അനുഭവിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് കണക്കുകൂട്ടുമ്പോൾ ഈ ത്യാഗങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഗുണമാണോ എന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ട്രെസ് കൂടുകയും അവർ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള കൺട്രോൾ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കഥയിൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് സീക്വൻസുകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കുന്നു കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാക്കളുടെ പ്രചോദനവും സമാനമാണ് ഈ നിബന്ധനകൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടു മണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കാനുള്ള മതിയായ ആസ്വാദികരമായ മാർഗമാണ് പക്ഷേ യാതൊരു വ്യാഖ്യാനമോ യഥാർത്ഥ ആഴമോ ഇല്ലാതെ ചക്രങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും എണ്ണം നൽകുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടി സസ്പെൻസോ വൈരുദ്ധ്യമോ ആവശ്യമാണ് തട്ടിപ്പിനുള്ള ബില്ലപ്പ് ലോജിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ വളരെ കുറവാണ് രസകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഈ സിനിമ തട്ടിപ്പുകാരനെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും കാടിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ഇത്രയധികം പണം എങ്ങനെ കടത്തി വിടാമെന്നതിനെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ റോമൻ യാസ്നോ വളരെ മികച്ച വിഷ്വൽസ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്പിൾ ഫ്രോണ്ടിയർ ഫ്രോണ്ടിയറിൻ്റെ ആദ്യ മണിക്കൂർ മുഴുവൻ സജ്ജീകരണമായി മാറുന്നു രണ്ടാമത്തെ മണിക്കൂർ അത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെയും അതിജീവനത്തിൻ്റെയും ഓരോ വളവിലും അതിജീവനത്തിനായി അവർ പണം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാണോ ഇതെല്ലാം ഒരു മഹത്തായ അത്തതരങ്ങളിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷേ മൂവിയെ ഓടിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്ലോഡിംഗ് ആയി മാറുന്നത് പണം പിന്തുടരുന്നത് മരണത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പണം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ജീവിതത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി മാറുന്നു നല്ല സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു കഥ നല്ല ത്രില്ലിംഗ് സർവൈവൽ ആണ് അതിനപ്പുറ